앞으로 갔다가 뒤를 또 한번 가네 출발하기 전에 자동 세차장에 들렸는데요 한국하고 비슷하더라고요 오늘은 까우 아저씨랑 마티랑 저랑 쌤이랑 까우 아저씨 시골집에 가기로 한 날입니다 이전 영상에서 옆집에 초대받아서 저녁 식사를 같이 했었는데요 실은 그 이후로도 옆집하고 계속 왕래를 했었어요 한 번은 까 아저씨를 가지고 저희 집에 초대해서 식사를 같이 하기도 했고요 그 이후로도 마티가 음식을 만들 때마다 종종 나눠주셨어요 그러다가 까 아저씨 시골집에 같이 가게 되었습니다 한 시간쯤 달리다가 중간에 잠깐 정차했는데요 왠지 아저씨가 자주 가는 단골 가게 같더라고요 서로 아시는 것 같아요 여기 장작으로 직접 굽는 빵집이더라고요 빵 가게에서 빵이랑 치즈 조금 구매하셨어요 오케이, okay, 생기 까 아저씨가 이 빵이랑 치즈랑 같이 먹는 어, 방법을 어, 알려주셨어요 어, 뜨거운데 빵을 벌려서 나도 빵? 뜨거워 뜨거워서 여기다가 빵을 넣으면 치즈 치즈에 치즈를 넣어이 <웃음> 빵이 이런 용도인지 몰랐네 가져 사 먹었는데 It's good? Good <웃음> 어? 밑에 포도 나온가? 저희가 오늘 가는 지역이 조지아 동쪽 까이티입니다 까이티 지역은 포도 재배의 이상적인 기후이고 토양이 비옥하기로 유명하다고 해요 조지아 와인의 70%를 생산한다는 지역입니다 뭔진 모르는데 여기 또 내렸습니다 가다가 한번더 정차했는데 들어가자마자 시식코너가 보이더라고요 이건 조지아 전통 음식 중에 하나인 추르치엘라인데요 호두, 아몬드 등을 실에 꿰어서 포도즙 시럽, 밀가루, 꿀 등을 넣고 그린 걸쭉한 시럽으로 코팅한 조지아 전통 과자라고 합니다 호두 시럽에 안에 호두 넣어 사페라비 아 사페라비 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 요 검은색 과자는 사페라비 포도 시럽으로 만들었대요 노점이나 작은 마트에서도 많이 파는데 많이 달거나 짤까봐 안 사먹었는데 맛있더라고요 음, 나 이거 짤줄 알았는데 안 짜네 음. 포도를 미리 깨어놓고 이게 이제 좀다 팔리면 저것도 하나 보다 색깔이 너무 예쁘다 사페라비 와인 시식을 까우 아저씨가 권하더라고요 그냥 지나치기 아쉬워서 와인 시식 한번 해주고요 약간 기념품 가게 같은 건가 봐 점점 사람이 많아지네 저 간식을 실로 깨어 만들어 놓거든요 판매할 때는 칼로 톡톡 끊어서 판매를 하더라고요 되게 달줄 알았는데 되게 맛있다 음. 호두랑 되게 잘 어울려 차에 들어오자마자 바로 두억이 어? 끌러 먹었습니다. 음. 아, 아 저렇게 빼서 아. 말랑말랑해서 손으로 툭툭 잘 끊어지더라고요. 아, 테이크 테이크. 아, 오케이 테이크. 얘도 호, 아 얘도 호두네. 아까 거랑은 좀 느낌이 다른데. 음. 아까 상점에서 먹었던 것보다 저는 이게 더 맛있었어요 호두 알갱이가 크게 들어가서 더 고소하고 건강한 맛이었네요 달지 않아 음안 달아 이거 그냥 놀러 갈때 차안에서 간식을 먹기 딱이다 얘는 사페라비 응. 안에는 고소 종류별로 하나씩 구입하셨는데 집에 돌아갈 때 한움큼 나눠주셨습니다 와 저기 끝까지 다 포도다 저기 예쁘게 줄 맞춰서 되어있네 저기는 와 여기 다 그래프다 아 진짜 가면 갈수록 포도 맛이 더 많아져 까우 아저씨가 도착지에 임박했을 때 눈을 감으라고 하더라고요 Can I open? 
어. 정말 까이티 지역이 눈 아래 어. 탁 트이게 내려다 보였어요. <웃음> 저기 다 포도 마신 거잖아. Here is she. Here is she. 아, 오버 데요. 아, 저기. 지금 저쪽에 보이는 데가 시그나기인데 네, 시그나기의 뜻이 피난처라는 뜻이래요. 그래서 밑에가 다 이렇게 절벽으로 되어 있는데 위쪽에 있어서 요새처럼 되어 있는 곳이고요. 근데 되게 작은 마을인 것 같은데 되게 예뻐. 약간 아기자기한 그런 마을인 것 같아. 그리고 또 유명한 게 사랑의 도시로 유명합니다. 그래서 사랑의 도시로 유명한데 화가 니코라는 사람이 있는데 그 사람이 어그 프랑스 여배우를 너무 사랑해서 그 있는 모든 돈으로 그 백만 송이 장미를 사서 구애를 했는데 그 받아주질 않았대요. 그리고 떠났대요. 그리고 나서 죽고 나서 그 화가가 작품들이 인정을 받았나 봐요. 이 화가의 실제 사연을 소재로 쓴 가사를 러시아 가요 백만 송이 장미로 만들었고 그리고 이 곡을 편곡한 노래가 심수봉의 백만 송이 장미라고 합니다. 또 그의 이루지 못한 사랑을 염원하듯이 시그나기는 24시간 혼인 신고를 할수 있는 혼인 등록소가 있다고 합니다. 계산했어? 어, 잘했어. 식당에서 이렇게 제대로 주문해서 먹은 건 처음인 것 같아요. 쌤이랑 둘이 가면 주문하는 음식 종류도 적은데 저희가 아는 음식만 주문하다 보니까 맨날 먹던 것만 먹게 되더라고요. 이거는 호두랑 토마토, 오이, 고수. 얘는 송어. 메뉴가 하나 더 나왔네요. 그릴드 돼지고기 같아요. 식사를 다 하고 일어나려고 합니다. 까와 아저씨가 저희가 계산한 것이 되게 미안했나 봐요. 말없이 계산한 게또 한편 너무 예의가 없는 거였나 싶더라고요. 시그나기에 왔어요. 카페, 호텔, 식당이 많고 현지인보다 관광객이 더 많았던 것 같아요. 아, 러시안 투어리스트. 그런데 러시안 사람이 굉장히 많네요. 침략을 당해도 점령을 당해도 계속해서 싸워왔고 그래서 아직까지 여기에 살고 있다라고 말씀하시더라고요. 조지아 분들은 이 땅을 지켜낸 것에 대해 좀 자긍심이 많은 것 같아요. 어디 갔다 오셨나 했더니 마트에서 아이스크림 사고 왔어요. 그냥 카메라를 갖다 대면 다 뷰가 장난 아니야. 아 거의 다 왔나 보다 진짜. 그리고 흰것 같아. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it.